Les Madridistas, 560 jours après, le Real Madrid est de retour au Grand Santiago Bernabeu pour un nouveau match pour y affronter le Celta Vigo. C'est dimanche soir à 21h sur Beansport. C'est parti pour le Bifor. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, la trêve internationale est terminée. Moi, vous le savez, je suis pas du tout trêve internationale, équipe internationale, tout le tralala. Moi, c'est le Real Madrid, c'est le grand Real Madrid. Et enfin, dimanche à 21h, le retour de la Liga, le retour au Bernabeu, comme je vous l'ai dit dans l'intro, 560 jours après. Rappelez-vous, c'était le 1er mars face au FC Barcelone avec une victoire, bien évidemment. Dites-moi dans les commentaires les buteurs pour les vrais qui connaissent. Ça fait super plaisir de retrouver ce Real Madrid qui va affronter cette équipe de Vigo qui est 18e au classement. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, vidéo sponsorisée par OneFootball comme d'habitude. OneFootball, c'est l'application numéro 1 sur le football, sur toute l'actualité. Tu retrouves les classements, les meilleurs buteurs, les articles sur tes clubs préférés. Moi, vous le savez, c'est le Real Madrid. C'est une application totalement gratuite. Moi, j'y vais tous les jours. J'étais encore là pour voir les dernières informations sur le stade, sur l'équipe, sur les matchs de ce week-end. Il y a des matchs importants en Liga aussi. Il y a aussi des matchs annulés. Je vous laisse lire les articles sur OneFootball, c'est totalement gratuit, c'est disponible dans la description avec le lien, disponible sur Android et sur l'App Store. En tout cas, voilà, allez faire un tour sur l'application pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment super. Et je vous le dis, voilà, on enchaîne à quelques jours aussi de la Ligue des Champions avec une nouvelle journée de Liga, avec un Celta Vigo qui va très mal, qui a seulement un point en trois matchs. Nous, leader actuel de la Liga, ça, ça fait plaisir au moral, le Santiago Bernabeu qui a énormément bien avancé. Il y a trois semaines, c'était plutôt préoccupant. Tout le monde disait non, ils n'y arriveront jamais, ils vont devoir repousser, etc. Impossible n'est pas Madrid. Donc clairement, on a mis les meilleurs dans le stade. Comme d'habitude, à Madrid, on met le top. Et on a un stade qui est prêt. Le 11 septembre, demain, c'est les derniers finishes, les dernières finitions. Vous pouvez le voir sur ces images du site nuevosantiagobernabeu.com. C'est un site qui vous permet d'avoir ben voilà, toutes les images, les photos sur l'avancée des travaux, etc. Donc, ça fait super plaisir. On est de retour au Santiago Bernabeu. Cette semaine, il y avait de nombreux internationaux qui n'étaient pas disponibles du côté de Valdebebas. Mais ça a permis à Rodrigo, à Mariano, à Carvajal, à Camavinga qui vient d'arriver, de bien s'entraîner, de prendre le temps de récupérer. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on a eu le retour de Luka Modric cette semaine. Luka Modric, petite douleur aux ischio. Il a eu le temps de se reposer, pas de déplacement avec la Croatie. Ça, ça fait super plaisir au milieu de terrain. Un Kamavinga qui commence voilà, petit à petit à rentrer dans le bain, qui fait connaissance avec le reste des joueurs. Un Français de plus. En parlant des Français, Ferland Mendy, enfin de retour à l'entraînement, j'ai envie de dire. Périostite tibial, des grosses douleurs. Ça a pris énormément de temps. Il devait revenir au mois de juillet, mois d'août maximum. Voilà, on est début septembre. Et c'est enfin le retour avec le reste du groupe. On a Nacho qui a eu aussi quelques douleurs, qui s'est reposé pendant 15 jours, qui a repris l'entraînement avec le groupe cette semaine. Et puis pour le côté négatif, pour les mauvaises nouvelles, on le sait. Tony Cross, c'est un peu plus compliqué malheureusement avec la pubalgie. Il a encore des données de ses nouvelles cette semaine et ça se complique. Voilà, Il dit qu'il n'y a pas un entraînement sans douleur. Donc malheureusement, je vous l'avais dit, on l'a lu, on le sait tous, la pubalgie c'est compliqué. Là, ça s'annonce compliqué aussi. On a un Ceballos qui continue son processus de récupération. On le sait, blessure assez costaud. On le verra pas avant novembre, mi-octobre, novembre à 100% d'après As qui nous en informe cette semaine. Hier, jeudi 9 septembre, on a eu le retour de Karim Benzema, de Courtois, de Alaba et de Jovic. Jovic qui a marqué face au Qatar lors du premier match de la Serbie et qui malheureusement a été remplaçant lors des deux matchs officiels vraiment qui comptaient. Donc euh, assez préoccupant, surtout que la concurrence en Serbie euh, d'habitude c'est pas énorme pour lui. Là je me dis il est remplaçant avec la Serbie, il n'arrive même pas à jouer ses matchs. Ça commence à, à être un petit peu compliqué. Il y a As cette semaine qui nous dit complètement l'équipe de France complique le cas Benzema. Alors j'ai bien aimé leur article. Il nous disait une chose très simple, les Madridistas. Karim Benzema, lorsqu'il n'était pas appelé par Didier Deschamps, mais ça lui permettait de se reposer, de faire des soins, de s'entraîner tranquillement à val des d'avoir un jour de repos comme l'ont eu les joueurs cette semaine, etc. Ben là, malheureusement, Karim Benzema, il enchaîne quasiment tous les matchs avec le Real Madrid. Ça, on le sait, il est décisif quasiment chaque week-end, voire tous les week-ends. Et puis après, maintenant, il enchaîne avec l'équipe de France, où il a encore régalé avec une passe décisive sur Grisou. Grisou, d'ailleurs, qui va débuter avec l'Atletico. Ça va être incroyable. Karim Benzema, j'ai peur pour la forme physique. 
Autant il s'est mis bien ces dernières années, c'est une machine, c'est une bête. Mais voilà, je me dis 90 minutes, 90 minutes, 90 minutes. Un jour, malheureusement, je lui souhaite pas du tout, et vraiment pour nous, il ne faut pas du tout qu'il se blesse. Mais ça peut lâcher, on l'a vu l'année dernière, il avait lâché un petit moment, c'était limite limite. Et puis aujourd'hui, on a eu le retour d'Eden Hazard, de Vinicius Junior, de Blanco qui a joué avec l'équipe des jeunes de l'Espagne, de Casimiro, de Bale et d'Alaba, de Militao. Pour Hazard, pour Vinicius et pour Blanco, ils se sont entraînés avec le groupe, il n'y a pas de souci comme vous pouvez le voir sur ces images. En revanche, pour Bale, pour Casimiro, pour Alaba et pour le Militao, c'était à part, sans ballon pour la plupart. Donc voilà, ça complique un petit peu euh, la titularisation pour dimanche. On va voir ce que va décider Carlo Ancelotti dans les prochaines heures. Moi, malheureusement, je ne peux pas vous faire le before demain, donc je n'aurai pas les joueurs sélectionnés. Ça va arriver dans la soirée après la conférence de presse classique. Là, je vous le fais ce soir. C'est rare, je le fais souvent un jour avant les matchs, 24 heures. Là, on est à 48 heures avant le match. Mais je ne peux pas faire autrement, malheureusement, les Madridistas. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'on va avoir un Casemiro titulaire. Est-ce que ça va être un Blanco Est-ce qu'on va avoir un Kamavinga titulaire dès le début Il a dit en conférence de presse qu'il était totalement euh, apte à jouer pour le Real Madrid, qu'il était prêt, qu'il avait fait la pré-saison avec Rennes, etc. Qu'il était chaud bouillant. Il a joué il n'y a pas très longtemps avec la France Espoir. Peut-être Valverde, on va voir aussi, c'était chaud. Avec l'Uruguay, il a été exceptionnel, mais voilà, voilà, avec les vols, etc., plus de 8 heures, plus de 9 heures, plus de 10 heures, les joueurs arrivent complètement claqués. Est-ce qu'on va avoir un Rodrigo Vinicius Est-ce qu'on va avoir un Mariano et un Jovic à la place d'un Karim Benzema Surtout que le 15, on affronte l'Inter Milan, c'est pas rien les gars, même s'ils ont perdu Lukaku, ça va être costaud. Dans les cages, on retrouvera Thibaut Courtois, ça c'est sûr. Sur le côté droit, on retrouvera... Carvajal, notre ami Carvajal, qui a pu, lui, mais continuer vraiment à se mettre à 100% euh, en forme, qui va être sur ce côté droit. Charnière, on va voir, je pense que ça va être à la bas avec Nacho, peut-être que Militao un peu just avec euh, le Brésil, d'ailleurs 100% de duels gagnés à Militao avec son équipe, avec le Brésil. Je vous conseille d'aller voir son match, c'est juste exceptionnel, c'est une masterclass. Encore une fois, il nous prouve que c'est un défenseur exceptionnel, non pas comme le, le mec qu'on a vendu, enfin, qui est parti libre du côté du PSG. J'y ça, je dis rien, je vous laisse aller voir euh, son parte médico. Sur le côté gauche, je vois moi bien un Miguel, je vois pas un Marcelo commencer et un Ferland Mendy, c'est trop juste pour qu'il commence un match. Peut-être qu'on le verra s'il est sélectionné dans le groupe, on le verra jouer 15-20 minutes en cas de victoire à l'aise et que tout se passe bien. Au milieu de terrain, ben voilà, ça c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on aura un Casemiro Plutôt un Blanco, les deux jouaient avec leur sélection il y a quelques heures. On va voir comment ils vont gérer tout ça. Sinon, Modric va être titulaire, j'en doute pas une seconde. Je pense pas qu'on verra un Isco ou un Sensio. Et puis, euh, sûrement Valverde qui va les accompagner. Il est jeune, il est chaud bouillant, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'attaque, Vinicius Junior a très peu joué avec le Brésil. Donc voilà, on sait que ça va être sûrement lui sur le côté gauche. A noter que pour Eden Hazard, ben, tout simplement... On a son sélectionneur qui nous dit qu'il a vu le meilleur Eden Hazard des deux dernières années. Alors j'ai envie de dire, c'est pas non plus exceptionnel parce que voilà le meilleur des Eden Hazard qu'on a pu voir nous aussi. Mais si ça peut être de mieux en mieux, on va dire qu'on va pas cracher dessus, surtout qu'on n'a pas Mbappé. On va voir si Rodrigo va être préféré à un Gareth Bale qui a marqué un triplé avec les Pays de Galles, mais qui voilà a eu le déplacement, etc. qui est peut-être pas forcément à 100%. Et puis en attaque, vous le voyez, il est juste là les gars. Je crois que ça va être Tonton Karim. Parce que Mariano, ok, il était là pendant 15 jours, c'est bien sympa, etc. Mais c'est Mariano. Jovic ou Jovic, ça dépend, vous me dites souvent dans les commentaires. Ben, c'est Jovic ou Jovic. Et puis Karim Benzema, ben, c'est celui qui plante. Donc euh, je pense que Carlo Ancelotti va lui dire, écoute, tonton, si t'es en forme, si tu sens que tu peux faire le taf, vas-y, je verrai en deuxième mi-temps si le résultat est favorable pour te remplacer, pour te donner un peu de descanso, comme on dit en espagnol, un petit peu de repos. Nous les gars, on se retrouvera dès lundi matin aux alentours de midi pour le débrief de ce match. Retour de la Liga, retour du Real Madrid, retour du Real Madrid au Bernabeu, grosse ambiance de prévu. Environ 40 000 supporters, vous avez été énormément à m'envoyer des messages sur Instagram. N'oubliez pas que vous pouvez m'ajouter sur Insta, c'est tout simple, c'est les débriefs de Nono comme la chaîne YouTube. Ouais Nono, je comprends pas pourquoi on n'est pas euh, les travaux avancés, pourquoi on revient au Bernabéu, etc. Les gars, au Bernabéu, on va pouvoir rentrer quasiment 40 000 supporters. Si tu fais une moyenne à 20-30 euros la place et encore ça va jusqu'à 140 euros d'après ce que j'ai pu lire sur les sites internet. As, Marca et le C du Real Madrid, ben ça fait des millions d'entrées chaque week-end, enfin un week-end sur deux, avec les matchs de Ligue des Champions, etc. On ne peut pas se permettre aujourd'hui avec la Covid, avec etc., tout simplement pour la santé financière de notre club, de se dire qu'on va jouer au Di Stefano avec zéro spectateur ou 5, 8 000, 10 000, peu importe, et cracher sur 40 000 supporters, surtout que le Bernabeu, c'est une ambiance, ça fait énormément plaisir aux joueurs, ça motive, on ne va pas se mentir. 
Et maintenant, c'est à nous de vivre de bonnes soirées. On se retrouve dès lundi, comme je vous ai dit, pour le débrief de ce match Real Madrid-Celta Vigo. Donne-moi ton pronostic dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner comme d'habitude. N'oublie pas de lâcher le petit like. Ça, c'est très important. Ça permet vraiment de développer la chaîne. Encore merci à tous les partenaires. Encore merci à OneFootball. Les Madridistas à lundi midi. Et d'ici là, à la Madridina Damas. Et je suis chaud bouillant. Vivement le retour au Bernabeu. Ça va trembler, papa.